Hello， 大家好，宠粉姨太又来了。作为演员，最郁闷的事情莫过于记不住台词，特别是专业性较高的台词，死记硬背了一大堆。正式拍戏时却忘了个精光，想想都很绝望。那么各路演员拍戏忘词时都是什么反应呢？他们又有什么记台词的小妙招呢？接下来一泰教大家扒一扒。李文翰和金子涵参加《完美的夏天》时翻拍了星爷的《喜剧之王》，可是他们最初对戏时就遇到了第一个难题——忘词。由于是临时决定拍戏的，金子涵只是有短暂的时间去记台词，因此在李文翰说出“你想跟我研究什么”的时候，金子涵顿时。不知道回什么了，他硬着头皮回应道：“不是柳飘飘吗？”在这个时候，大家就知道他就是紧张到忘词儿了。或许很多人都觉得金子涵的表现太差了，就那么几句台词都还记不下来。可实际上，记台词并不算难。可是，在大家的注视下说出台词，并且语气、表情都要很稳定的话，那就非常困难了。如果大家有看过《中国合伙人》的话，就知道邓超饰演的角色在讲话的时候出过丑，原因就是在面对太多人注视的情况下，会紧张到说不出话，甚至是大脑一片空白。苏丹丹在出演网剧《北辙南辕》时也忘过词。她在这部剧中饰演著名经纪人花姐，说话豪迈，性子直爽。花絮中，苏丹丹右手夹着烟，同身旁的人对戏念台词，指尖烟雾缭绕，十足的大姐大气势，脸上表情惬意又潇洒。虽然苏丹丹动作演绎得很到位，但是台词却念得不顺利。短短一分钟的视频 ，NG 了不下十次。每次说错词时，苏丹丹都会语气豪迈，主动要求重来。给是说好了，不能那么稀里糊涂来，假装客性情，直言不讳。徐凯忘词就比较有趣了。拍摄招摇时，李晨兰向招摇求婚成功，二人在月色朦胧的外路门后山享受安静的二人世界。白鹿和徐凯拍摄这一段的时候，还真是挺像一对正在热恋中的情侣。在这场戏中，大家都知道李晨兰的亏心镜一直戴在招摇的身上，招摇的一举一动全部在他的监视范围以内。由于招摇想知道李晨兰的心中到底在想什么，所以对戏时对李晨兰说道：“他说你爱我，看我说错没。”而李晨兰。紧接着要说一字不差，说完之后，导演觉得徐凯说的有点快，徐凯直接坦白说没经验呀。后来这段戏又重新拍摄，这次等到白鹿台词全部说完之后，徐凯一直深情的注视着他，直接把自己的台词早抛之脑后了。白鹿无奈的说：“你的一字不差哪儿去了？”而之后徐凯也是先唉了一声，接着向工作人员道歉，表情呆萌可爱。对于徐凯忘词的这一举动，工作人员和白鹿都笑了，工作人员还因此对白鹿调侃道：“他看。”你看傻了。同样因为深情对视忘词的还有刘诗诗，拍摄《亲爱的自己》时，朱一龙饰演的陈一鸣尝试说服刘诗诗饰演的李思雨放弃上海的工作，跟自己一起回老家。李思雨不愿意，两人在商量之后，最终接受了异地恋。你想回去就回去吧。别看正片里很煽情，幕后可是很好笑的。花絮一开始便是朱一龙和刘诗诗对戏，两人都抛掉了台词本，还信心满满。对戏开始时，朱一龙用专注的眼神看着刘诗诗，而刘诗诗眼神躲闪，似乎还有点害羞。刚开始对戏就紧张到忘词了，朱一龙也没好到哪里去。在导演及时提词的缝隙中，他赶紧又看了一下自己的台词，显然他对自己的台词也不是很熟练。两人继续对戏，导演在一旁时不时的让刘诗诗加点肢体动作，让场面不要变得尴尬。对话说到距离也不会影响我们的感情，那是一定的的时候，两人同时笑场，似乎他们也觉得异地恋不是那么的靠谱。有点不现实，所以说这句话时都忍不住想笑。周一龙说着说着，突然忘词了。看了一遍台词后，因为有点紧张，台词都说不清楚，舌头都有点捋不顺。好不容易说完了，刘诗诗也忘词了。两人四目相对，开怀大笑了起来。看起来是很简单的对戏，但幕后两人拍摄起来还是挺难的。频繁忘词还笑场，朱一龙难道想要捶墙？刘诗诗在旁边一直笑，一旁的导演只能频频安慰两人。啊《甄嬛传》的忘词处理就比较优秀了，蔡少芬扮演的尹修说的那句：“可是臣妾做不到。”成为最火剧中梗，竟然是因为他忘词，临场发挥加的一句，没想到成为了全剧的经典。《甄嬛传》的台词令人津津乐道，高分口碑剧《琅琊榜》在台词上也十分出彩。我就让他们知道，这个江湖到底谁做主。
你能想到这样的台词其实是老胡把小抄写在手上的结果吗？拍摄花絮中，胡歌频频忘词，恩机不断，甚至把台词写在手上当小抄。大家纷纷吐槽胡歌是忘词大王。发布会现场，胡歌解释说，这部剧的台词真的特别难，而且我刚刚进组有点找不着北，于是我就去找了导演，和他说我是个慢热的人，不过以后慢慢会好的。不得不说，《琅琊榜》这部剧的台词堪称电视剧中台词中的经典。剧中梅长苏不仅要运筹帷幄，说话也要恰到好处，的确非常考验演员的台词和表演功力。在挑战过梅长苏这个角色之后，胡歌表示：“我对以后的演戏更有信心了。”果然，下一个忘词的就变成了他的搭档。和万茜合作擂场时，剧中有一段剧情是胡歌饰演的郑秋冬在直接所为万茜饰演的熊青春按摩，两人有一大段的对白。拍摄这段时，万茜有好几次都笑场忘词了，导演一直在旁边喊卡。这段戏拍了十几遍才过，胡歌也帮万茜按摩了十几遍。在胡歌给万茜按摩的时候，一旁的工作人员开玩笑问万茜。从哪儿请的师傅？好专业！万茜听完笑了，还在帮万茜按摩的胡歌在一旁连翻两个白眼，翻完白眼还不忘挑衅该工作人员：“你见过翻白眼翻得这么彻底的吗？”万茜听完直接回了句：“都翻到后脑勺了。”说完自己忍不住仰头大笑。华晓明在最后的真相也频频忘词。录制现场花絮中，整个过程华晓明都不在状态。刚开始就说错台词，调整自己的情绪后，却还是同样的结果。连续几次下来，黄教主整个人很烦躁，频繁 NG 让他压力很大。但是压力越大，出错频率更大，最后一直处于措辞 NG 中。对于自己的失误，黄晓明并没有耍大牌的架子，反而安慰工作人员，同时一边弯腰屈膝向大家致歉，嘴里一直说着对不起。能看出他很焦虑。认为是自己导致所有人功夫白费，可越是出问题，黄晓明越找不到感觉，出错还在继续，连他自己都平静不下来，手扶着额头让自己冷静平复状态，感觉黄晓明整个人已经处于接近崩溃的边缘，像是有什么心事无法全身心投入。好在最后，在他多次调整下，凭借着自己的毅力，终于完成了拍摄。《小时代》这个系列的电影一直被誉为郭敬明的代表作。不管他在各大平台的评分如何，不可否认的一点是，提起郭敬明的电影作品，大家习惯性最先想到的还是《小时代》。而在综艺中，孟子怡和李希瑞就一同演绎了《小时代》的经典片段。实话实说，李希瑞是有那味儿的。至少一开始上场的时候，他饰演的顾里眼中很有戏。过去这么久，他最希望的，就是你把他忘了。尤其是最后艾丁的眼神，连尔东升都忍不住特别夸奖了一番。可或许是入戏太深，李希瑞在正式表演的时候竟然两次忘词，有两段台词都是念错之后又重复了一遍，场面一度尴尬。而就是这两次忘词，让李希瑞的低情商一下盖过了本来还不错的演技。还没有正式下场，李希瑞的新戏就来了。他除了不断跟孟子义抱怨着自己的失误，嘴里一直嘟囔着“我真的醉了”。而在郭敬明导演明确表示忘词不是最大的问题时，还继续就。纠结忘词的事情，并且挨一把鼻涕一把泪的，让人看着有一种越安慰越飙泪的感觉。因为这段哭戏实在是太多也太长了，长到台下的赵薇都禁不住嘟囔起来。就这个表情，大家自评很耐人寻味。当然，也有人把忘词处理得很好，比如《爱情公寓》的演员们，因为大家年龄相仿，所以关系也比较好，因此在拍摄时常常会笑场。从很多花絮中就能看出大家感情很好。但是也有愁人的地方，就是记不住台词，这简直是大家的硬伤。有的台词确实太长，记不住怎么办呢？大家各出奇招。李金明在拍摄的时候，如果是坐在沙发上面，就会把纸条塞在屁股下面，等镜头转向别人的时候，就拿起来看一看台词。其实大家都在眼巴巴着看着他偷看台词。经常用电脑工作的张伟，也就是李佳航，则把台词记在电脑。花花公子吕子乔，他的台词有时候确实是很拗口的，所以遇见自己不容易记住的台词，就会把它写在小纸条上。在别人讲话的时候，偷偷看一眼自己的台词。最机智的还是曾小贤，剧中他常常会拿着一瓶饮料或者是一瓶啤酒的道具，索性把自己的台词放在了啤酒瓶上。如果不仔细看的话，是根本看不到的。这样的招数也太逆天了吧！写在啤酒瓶上，也亏他想得出来了。老一代艺术家忘词就更加可爱了。一九九零金针奖的颁奖典礼上，罗大佑和黄沾在台上演绎《沧海一声笑》，结果罗大佑忘词吐露给糊弄过去，而黄沾直接掏出兜里纸质版的歌词。那个没有提词器的年代，就连忘词都显得如此可爱。这个现场像极了两个喝醉的大叔酒后高歌，连粉丝都说两个破铜锣嗓凑在一起竟如。
如此迷人。你还知道哪些有趣的汪子名场面？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四一泰的视频，就请多订阅和关注，四一泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。